மூத்த அமைச்சர் திரு ஜெயக்குமார் நம்மோட இணைப்பில் இருக்கிற அவரிடம் பேசலாம் திரு ஜெயக்குமார் வணக்கம் இன்றைக்கு தமிழக அரசு நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை அமல்படுத்தி சில மணி நேரங்களில் தேசம் முழுவதுமான ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்து என்ன அதாவது ஒரு கோவிட் வைரஸ் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒன்று அதாவது வேகமா பரவக்கூடிய ஒன்று ஏன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ அதாவது நிலை ஒன்னு நிலை ரெண்டு ஏன்னா கோவிட் வைரஸ் அந்த தாக்கம் வந்து நிலை ஒன்னுல இருந்து இப்ப இந்தியாவை பொறுத்த நிலை ரெண்டு இருக்கு ஏன்னா இது நிலை மூணுக்கு வந்து போகக்கூடாது ஏன்னா நிலை மூணுக்கு போகாமல் இருக்குன்னா அந்த செயினை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் செயினை பிரேக் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள்ன்றது ஒரு மிக முக்கியம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு உலக நாடுகள் அதே போல வந்து எல்லா வல்லுநர்கள் வந்து அவருடைய அந்த கருத்து அறிந்தா நம்முடைய பாரத பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறார் அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம பொருளாதார ரீதியாக சிக்கல்கள் வரும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் பேசப்படுது அது நிச்சயம் அரசுகள் சரி செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறது மத்திய அரசும் சில அறிவிப்புகளை இன்று வெளியிட்டிருக்கிறது நாளை அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு வகையான சோசியல் டென்ஷன் சமூக ரீதியாக மக்கள் தனிமைப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக பல்வேறு மோசமான விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு ஆன்டிசிபேட் பண்றாங்க ஒரு பொறுப்புமிக்க அரசியல்வாதியாக இந்த மாநிலத்தின் அமைச்சராக மக்கள் அந்த உளவியல் சிக்கல்ல இருந்து வெளிவருவதற்கு நீங்கள் தரக்கூடிய அறிவுறுத்தல்கள் அறிவுறுத்தல் என்னவாக இருக்கு ஜெயக்குமார் அதாவது ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது உயிர் வந்து இருந்தாதான் எல்லாமே உயிர் வந்து நம்ம வந்து நம்ம நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் சோ அதுதான் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் சோ அதை நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களை நம்ம வந்து தயார்படுத்துறது அன்னைக்கு வந்து பாரத பிரதமருடைய அந்த வேண்டுகோளை வந்து ஏற்று ஒரு சுய ஒரு ஊரடங்கு வந்து மக்களே வந்து அவங்கவுங்க இல்லங்களில் தங்கி ஒரு நாள் இருக்கின்ற அந்த ஒரு இது வந்து வெற்றிகரமாக முடிஞ்சது ஸோ இது அரசு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து எல்லா வித நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கிறதுல இது வந்து ரீச் ஆயிருக்கு ஸோ இதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு என்பதெல்லாம் வந்து மக்கள் உணர்ந்திருக்காங்க எனவே மக்கள் வந்து இதில் வந்து தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளணும் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து அரசை பொறுத்தவரையில் வந்து பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அதே போல் வருமுன் காப்போம் என்ற அடிப்படையில் வந்து எல்லாவது நடவடிக்கைகள் வந்து எடுக்கின்ற ஒரு போர்க்கால அடிப்படை குறிப்பாக நம்முடைய மன்மோகன் வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு கூட்டங்களுக்கு மேலே வந்து நடத்தி சீஃப் செக்ரட்டரியில் ஒரு டாஸ்க் போர்ஸ் அதே போல எல்லா துறையும் முடிக்கி விட்டு இன்றைக்கு எல்லாமே இன்றைக்கு வந்து ஒரு தியாக மனப்பான்மையோடு ஒரு ஒரு தன்னலமற்ற சேவையை இன்றைக்கு வந்து ஒரு சமுதாய அர்ப்பணிப்போடு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஒரு நிலை ரெண்டு வந்து இந்த தாக்கம் கொரோனா வைரஸ் வரை வைரஸுடைய தாக்கம் நிலை மூணுக்கு போகக்கூடாது ஸோ அந்த செயினை பிரேக் பண்ணனா வேறு வழி இல்லை ஸோ நம்மை நாம வந்து தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய ஒரு அவசியமான ஒன்று எனவே ஒரு முக்கியமான ஒன்றாகத்தான் நம்ம நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் கருது கருத வேண்டும் நன்றி திரு ஜெயக்குமார் இணைப்பில் வந்து மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மெசேஜை இன்றைக்கு இந்த தருணத்தில் நீங்கள் அளித்திருக்கிறீர்கள் மிக நன்றி